നമസ്കാരം വ്യാജ വാർത്തകളും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വാർത്തകളും അവാസ്തവമായ കാര്യങ്ങളും അർത്ഥസത്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് തത്വമേ ന്യൂസ് നിരവധി തവണ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വേണം വാർത്തകൾ നൽകാനായി പക്ഷേ ചില വാർത്തകൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കാണുമ്പോൾ ഇത് മനഃപൂർവ്വമല്ലേ എന്ന് ആർക്കായാലും തോന്നിപ്പോകും എന്ന് വ്യാപകമായ വിമർശനവും പരാതിയുമൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഉയർന്നു വരികയാണ് ചൈനീസ് അജണ്ട നടപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയിൽ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ എന്ന വിഖ്യാതമായ പത്രമടക്കം കോടികൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതായ വാർത്തയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമേ ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ചാനലായ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പല കുറി തെറ്റായ വാർത്തകൾ നൽകുകയും നടപടി നേരിടുകയും ചെയ്ത വാർത്താ മാധ്യമമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ പുതിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു കാര്യം അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരിക്കലും അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അതൊരു രാജ്യദ്രോഹപരമായ കാര്യമാണ് അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ അധികൃതർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടിയുടെ അവതാരകൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് എന്നല്ലേ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രചരണവുമായി വീണ്ടും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഇന്ത്യയുടെ തലവെട്ടിയാണ് ഇക്കുറി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രചരണം നടത്തിയത് കശ്മീർ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെതാക്കിയാണ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് ചാനലിൽ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വന്ന ആ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മാപ്പ് അത് കശ്മീർ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെതാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചാനൽ ചെയ്തത് അത് രാജ്യദ്രോഹപരമാണ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ജിമ്മി ജെയിംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ നുണക്കഥ എന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ തലയില്ലാത്ത ഭൂപടം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി പ്രശ്നമാണ് പരിപാടി ചർച്ചയാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് രാജ്യവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപടം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഈ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് ഇതിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് തുടർച്ചയായി രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രചരണമാണ് അടുത്തിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വൻ വിമർശനമുണ്ട് നേരത്തെ ഡൽഹി കലാപം പക്ഷം പിടിച്ച് വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകിയതിന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതറിയാം എന്നിട്ട് നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പിന്നീട് സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത് അതായത് പുതിയ പുതിയ രാജ്യവിരുദ്ധ നിലപാടുകളും തെറ്റായ വാർത്തകളുമായി ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അറിയാതെയാണോ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ എന്ന സംശയമാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉയരുന്നത് നമ്മൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ മാപ്പ് ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പോലെ ഒരു ഇത്രയും കാലത്തെ പരിചയമുള്ള എത്രയോ പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ചരിത്രപരവും അതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലെ അവിടുത്തെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിനും ഒന്നും ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് പോലും ഭാരതത്തിൻ്റെ മാപ്പ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മാപ്പ് വികൃതമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും തെറ്റായ രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രാജ്യദ്രോഹപരമായ കുറ്റമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലെ നിയമം അറിയാവുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാർത്താ സംപ്രേഷണത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥിതി അറിയാവുന്നവർക്കും ഒന്നും അറിയില്ലേ ഇത് മനഃപൂർവ്വമാണോ എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധത ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ അജണ്ടയാണോ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മാധ്യമമല്ലേ അവർക്കെന്താണ് രാജ്യത്തോട് ഇത്ര വിരുദ്ധത തീവ്ര ഇടതുപക്ഷവും ജിഹാദി ശക്തികളും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് പിന്നിൽ പിടിമുറുക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ സംശയമൊക്കെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അവനവൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാപ്പ് വരയ്ക്കാനോ അവനവൻ്റെ ദേശീയ ഗാനം കൃത്യമായി പാടാനോ അറിയാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് ഭാരതീയൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഭാരതത്തിൽ കശ